pure heart That's what I long for A heart that follows hard after thee A pure heart That's what I long for A heart that follows hard after thee A heart that hides your word So that sin will not come in A heart that's undivided But one you rule and reign A heart that beats compassion That pleases you, my Lord Sweet aroma of worship That rises to your throne A pure heart That's what I long for A heart that follows hard after thee A pure heart That's what I long for heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided but one you rule and reign. A heart that beats compassion that pleases you my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Salamat po sa malinis na puso, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Glory to you, O Lord. Manaming Diyos, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa biyaya ninyo. Sa masaganang pag-ibig sa amin at katapatan, sa kapangyarihan at nagpapanatili sa amin, O Diyos, at nagtataguyod sa amin. Salamat po sa malawak na pangunawa sa aming mga kakulangan, sa aming kahinaan, aming kakapusan. Salamat po na ang biyaya niyo, Panginoon, ang dahilan kaya kami nakakapagpatuloy. Salamat po sa inyo, aming naman. Iyan niyo nga po sa umagang ito, hilingin namin sa inyo pagkilos ng inyong banal na spirito sa bawat isa. Tulungan niyo po kami na hindi lang maunawaan ang inyong mga salita, kundi maranasan ito sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga huling panahon na ito. Ibuhos nga po sa amin ang inyong banal na spirito. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. ng Panginoon. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral. Nag-uusapan natin ang tungkol sa uh, 
mga kaloob ng banal na spirito. Sa 1 Corinthians chapter 11 po tayo. Tayo po ay nasa Ah, sorry, chapter 12 po tayo. Tayo po ay nasa verse uh, 4 hanggang 7 na binabanggit natin na ang kaloob ng banal na espiritu ay para sa bawat isa. Hindi po sa mga pastor, hindi po sa mga nakatatanda, ito po ay para sa lahat. Tandaan natin na ang, ang si John the Baptist ay napuspos ng banal na espiritu noong nasa tiyan ng kanyang ina. Sino sa inyo mas bata pa doon? Daphne, ilang taon na kayo? Wala na mas babata pa sa atin doon. Kaya kung nagawa ng Panginoon yon kay John, magagawa niya sa lahat ng kanyang tinawag. At tandaan ninyo yung binanggit natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7, ang sabi rito, ang bawat isa, 1 Corinthians 12.7 Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mana ng palataya. Alam nyo, lalo sa Bible School, palaging usapan niya, gusto ko ganitong kaloob, gusto ko ganitong kaloob. Siguro ang maganda, Panginoon, kayo po masunod sa akin. Anong kaloob po ang Uh, ibibigay nyo sa akin. Anong kakayahan ang ipinagkaloob ninyo sa akin para mapakinabangan sa church? Kasi hindi naman tumatawag ang Panginoon ng tagapakinig. Eh. Ang tinatawag niya alagad, tagasunod. Tayo po ba'y tagasunod ng Panginoong Jesus? At pagka ikaw ay alagad ng Panginoon, you're a disciple of Christ, meron kang magiging pakinabang sa church. Walang mano ng palataya na tagaupo lang. Tandaan po natin noon sa aklat ng mga gawa, kahit yung tagapaglingkod sa hapagkainan, yung assign na mga siwa sa pagkain, ay ginamit ng Panginoon na makapangyarihan. Si Felipe, yung mga alagad na uh, walang pangalan, ay nagsikalat sa iba't ibang lugar at sinamahan ng Panginoon. O oh, mga kapatid, Purihin ng Panginoon. Sabi sa uh, gawa chapter 2 ulit tayo. Balik po tayo ron. Sa gawa chapter 2, nung si Pedro ay nagsalita sa kanila, kaya kayo po na nakikinig ngayon sa akin. Isa po kayo, doon sa, sa katagana, ang bawat isa. Sabihin niyo isa ako doon. Isa ako do sa ang bawat isa na ay pinagkalooban ng kakayahan o ng kaloob sa malalim na salin na nagpapatunay na kumikilos sa atin ng Espiritu para pakinabangan. Kaya wag, at yung tinutukoy po rito na kaloob, mamaya babanggitin natin, hindi po kasama rin yung pagbibigay ng pinansyal. Iba, spiritual gifts ang tinutukoy po rito. Kaya tandaan po ninyo, isa kayo ng binigyan ng Panginoon ng spiritual na kaloob para pakinabangan ng bawat isa. Gusto talaga tayong gamitin ng Panginoon, hindi nagpaparami ang Panginoon ng tagapakinig. Ang gusto niya ay madagdagan yung magagamit. Okay, sabi rito sa Gawa chapter 2, uh, verse 11, Ah, 16 na lang para mabilis. Gawa 2.16 Ang pangyayaring ito'y katupara na ipinahayag ni Propeta Joel noon. 17 Sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Manguhula yon sa malalim na salim. Ibig sabihin, you know, prophecy. Ipinapahayag mo yung mensahe ng Diyos, either corporately or personally. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae, 
at ipapahayag nila ang aking mga salita. Tapos sinabi niya, yung binasa natin kahapon, sa verse, sa Acts chapter 2, dito sa verse uh, 38 to 39, basahin ko na lang yung 39. Sapagkat ang banal na ispiritong ito ay pinangako para sa inyo, ano yung binanggit natin kagahapon? Sino yung inyo na tinutukoy rito? Mga Hudyo lang ba yun? Hindi. Pati hindi mga Hudyo. International audience ito. Para sa kanila, para sa inyo, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsilapit sa Kanya. This is for everyone. Ang banal na Espiritu ay hindi part of history. Meron akong uh, pinag-aaralan sa YouTube na church history. Yan sabi, this is an account of what happened. Huwag nating i-assume na ito ay tapos na. Bahagi na lang ito ng akdanan nangyari. Hindi ito para sa atin. No, huwag kayo maniwala doon. Nakakalungkot pagka may mga taong hindi naniniwala. Ang paniniwala lang, pagkilos ng banal na Espiritu ay tumigil na. Can you imagine that? Nandi dito ang banal na Espiritu pero titigilan niya na yung kanyang pagkilos. Ah, hindi po po pwedeng mangyari yun. Ang banal na Espiritu ay naririto magpakailanman, mag- makakasama natin hanggang wakas. Okay, now, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 12 at alamin natin kung ano yung mga kaloob. Ano yung mga kaloob na binabanggit rito? Mabasahin ko uli mula verse 7. Ha? Tapos itutuloy ko na ang pagbasa hanggang verse 11. Okay? So nandiyan na tayo. Usad na tayo. Salamat sa Panginoon. Chapter, 7, chapter 12 mula verse 7 hanggang 11 ng 1 Corinthians. Sabi rito, Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahang na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa ni Amana ng Palataya. Sa isa'y ipinagkaloob ng Espiritu ang kakaya, kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ano po ito? Uh, word of knowledge. Pakuha nga nung, ano, sa may bag ko. Eh, yung King James. Nasa bag ko. Word of knowledge. Kakayahang uh, maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa iba naman ay kakayahang unawain ito, wisdom naman, katalinuhan. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos, faith. May mga tao na ang kalooban ay pananampalataya, mamaya ako na-explain. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon naman pinagkalooban ng kakayahang makakita kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na Espiritu o sa masamang Espiritu. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan at sa iba naman ay kakayahang magpaliwanag, maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Na verse 11, Ngunit iisang Espiritu lang ang nagbibigay ng lahat ng ito at ipinag, ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. It is the Holy Spirit's decision Ko ano yung ipagkakaloob niya sa isang tao. That is not for us to choose. Kilala tayo ng Panginoon at ang Diyos ang may plano, hindi tayo. Lagi natin sinasabi yan, may layunin ng Diyos sa iyo. Even pagdating sa mga spiritual gifts, may layunin ng Diyos sa atin. Merong itinakda ang banal na Espiritu sa atin na spiritual na kaloob na magagamit sa atin para mapakinabangan ng lahat. Yan yung basahin ko sa King James. Sabi rito sa English. Uh, For one is given the spirit uh, of wisdom to another the word of knowledge by the same spirit. Now, ano yung ano? Ano yung... Uh, word of wisdom and word of knowledge. Ito po rito, sa Tagalog na malalim na salin. 
sapagkat sa pamagitan ng Espiritu ay binibigay ang isa na karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Karunungan tapos kaalaman. Now, knowledge na galing sa Panginoon po ay hindi natutunan. Hindi ito yung kaalaman na dahil nag-research ka, dahil ikaw ay umabot ng kolehyo, kaya ka may kaalaman. Wisdom, hindi dahil sa marami ka ng karanasan, kaya may wisdom ka. Dahil, hindi dahil sa matanda ka na, kaya may wisdom ka. No. Ibibigay ng Panginoon yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at kahit sa bata, pwede mong makita yan. Ito nga, makikita natin ito sa mga leadership o kaya sa mga nangunguna sa mga Bible studies. Nagbibigay ang Panginoon ng kakayanahan na kung magsalita siya, parang, parang graduate ka sa Bible school. Ha? Parang ano? Meron pang isang tinatawag tayo, yung word of knowledge. Na minsan sa uh, Korea na lang. Sa Korea, meron akong nakita doon. At nung makita ko siya, binigyan ako ng Panginoon ng word of knowledge tungkol sa kanya. Isang kaalaman tungkol sa buhay niya. Na hindi ko na maalam. Na bigla sinabi ng Panginoon sa akin at sinabi, at sinabi ko sa kanya yun. O kapatid, ganito ang nangyari sa iyo. Ganyan, ganyan. At nung nag-asawa ka, ganito ang nangyari. Ganyan. Pero huwag ka mag-alala. Pagbalik mo sa Pilipinas, ganito ang mangyayari. Ganyan. At ganyan na. At ngayon na, ngayon na nga, eh, nangyari na nga. Meron akong uh, pinapayuhan dati. Ito, may binabanggit siya. No? Wisdom po yun to apply po yung kaalaman mo. Mo po, yung knowledge to know, talino po, intelligence P. Intelligence po. It can... Uh, yung word of yung wisdom and knowledge can go together but it can work independently also tutuloy ko yan mamaya tapusin ko lang yung kwento meron akong uh, sinabihan magkakaroon ng problema na ah hindi din lang yung maganda na lang wag yung problema merong isang uh, actually nakalimutan ko na nga pinaalala niya na lang sa akin merong isa tayong kapatiran 10 years ago Sabi ko sa kanya, uh, makipaghiwalay ka dyan sa kasintahan mo, hindi yan ang ibinigay sa'yo ng Panginoon. Ten years from now, may bibigay sa'yo ang Panginoon. Hindi niya maintindihan yun. Now, last month, nakatanggap ako ng message, hinihilingan ako na magkasal sa kanya sa January. Kayo po ang hinihiling ko na magkasal sa amin kasi tandang-tanda ko po, ten years ago, Sinabi niyo sa akin na 10 years from now, bibigyan ako ng Panginoon ng maglilingkod talaga sa Kanya na isang lalaki na para sa akin. At yun na nga po, sakto, 10 years later. Eto na po, narito na, kaya gusto namin kayo magkasal sa amin. Ay ka, talaga. Oh. At uh, kaya sa January, magkakasal ako sa Tagaytay. So yun, word of knowledge. Now, wisdom is to know how to apply knowledge, no? kagaya ng sinasabi niya. May katalinuhan ka na hindi natutunan. Ang daddy, may, may ganyan eh. Uh, gift of wisdom. Pagka nag, nung tinatayo yung sentro, marami siyang binabanggit na yung engineer, sabi niya, oo nga, ano, tama yung sinabi mo ah, pero wala siyang kaalaman. Hindi siya nag-aral ng engineering, pero binibigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon sa iba't ibang mga bagay. Now, alam niyo kung ano magandang hilingin? Pero Lord, kayo po ang nakakaalam. Pero can you imagine if our youth, kung ating mga kabataan ay kumikilos ng may wisdom, na yung pagpapasyan nila ay may katalinuhan. Numisang, kausap ko yung anak kong isa, si Limuel at saka si Pastor Raf, Raf Merlin de Lara. Sabi ko sa kanila, maraming kabataan minsan, ang palaging nasusunod ay damdamin sa bagay, hindi lang kabataan minsan, minsan kahit matatanda. Damdamin na nasusunod, kaya nagkakaproblema. Tapos pagtanda, 
sa kanya nababaling, oo nga, naalala ko noon. Ngayon, naiintindihan ko na, tama si nanay, tama si tatay, tama yung nagpian, nag, nagpayo sa akin. Pero alam nyo ba, may paraan para bata ka pa lang, alam mo na, hindi ka na kinakailangan dumating sa katandaan para ma-realize mo na tama yung isang bagay, mali yung isang bagay. May paraan para kahit kabataan ka. Sino sa inyo mga kabataan na nanonood rito? Hindi ko kayo gaanong kakilala. to si Jamaica Ira. Yeah, kilala ko, kabataan yan. Si Alain de Dia Hastiliana. Si Riri. Yan, kabataan yan. Sino pang isang kabataan? Uh, wala na akong kakilalang kabataan puro pang matatanda yata ako dito sa kaharap ko wala namang kabataan dito listen young people ang paraan Christian o kampo ito kabataan pa rin yan ang paraan para makakilos ka na hindi ka na kinakailangan magsisi pag matanda ka ay to move according to the leading of the Holy Spirit dahil wala nang mas matanda pa sa banal na spirito ang banal na Espiritu na ang nauna sa lahat sa atin. At kung kikilos tayo according to His wisdom, kaya nga napakahalaga na hindi ka nagmamadali. Seek God's wisdom. Lord, we need your wisdom. Knowledge. Hindi mo alam lahat ng sitwasyon. Panginoon, ipahayag nyo nga po sa amin. Pakita nyo nga po sa akin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na dapat kong malaman. Give us these two. Ito yung unang inunang binanggit. Wisdom and knowledge. Oh, how we need that. Nalulungkot ako, merong isang sermon, iko-quote ko sa inyo kasi wala akong lista kung saan nakalagay. No, yung, yung pinagbabasihan niya. Si uh, Bill Simbala, isang pastor. Pastor ng Brooklyn Tabernacle Church sa New York, sa Brooklyn, New York. Uh, sikat yung kanilang ano yung kanilang choir Brooklyn Tabernacle Choir kumanta sa uh, inauguration na pangalawa ni ano ni Obama yung kumanta no na choir sila yon sabi niya ngayon yung panahon na sa sa mundo ay pinakamarami yung nasulat na aklat tungkol sa church growth na seminar tungkol sa paglago, seminar, katakot-takot na ganyan. Pero sa kapanahunan din natin ngayon, mas maraming mga churches ang nagsasara. Binabanggit niya yon in, in American context po. Ah. Sa Amerika, sabi niya. Ngayon yung pinakamaraming churches na humihina, nagsasarado, nawawalan. Maraming mga pastor ang sumusuko. Pero ngayon yung pinakamaraming kaalaman, ngayon yung pinakamaraming seminar, Marami kayong makikitang mana ng palataya ngayon na nangihina. Pero napakarami sa YouTube, ipipindot ka lang. Marami ka makikitang encouragement. Marami ka mababasa. Maraming kanta na. No? Pero alam nyo, there's a famine of the knowledge of the Lord. May kauhawan. No? Merong kakulangan, kakapusan sa talagang pagkaalam sa salita ng Diyos. Siguro hindi natin mabibilang ilang pastor ang ginagawa yung ginagawa ko. Napakaraming ginagamit ng Panginoon na nagpapahayag. Pero tanungin mo yung mga, mga tao kung alam kung ano yung salita ng Diyos. Walang kaalaman sa salita ng Diyos. Teka muna, nakikinig naman ah. Hindi nakikinig, nanonood lang. Hindi nakikinig na nakikinig, nakikinig na ano lang. Hmm. Hindi yung nagpupuri na nagpupuri. Nagpupuri habang nasa biyahe, nagpu- nakikinig ng ano, praise and worship song habang nagluluto, habang nagkukwentuhan, pero wala talaga yung spirit ng pagpupuri, yung spirito ng pakikinig. Napakarami ngayon, this is the information age. Napakabilis na information ngayon na maalaman. Hindi na natin naiintay yung ano, yung dati para makaalam ka ng balita, iintay mo yung 6 o'clock news. Iintay mo yung 7 o'clock news. Ngayon, live Meron pong nagaganap na ano, ngayon ding oras na ito, napapanood sa buong mundo. Pero tanungin mo yung mga tao kung alam ang kaalaman ng Diyos. Bakit kung kailan ang daming alam na impormasyon, ngayon maraming mga nangihina, maraming nagkakamali, maraming bumabagsak, kasi wala yung kaalaman na galing sa banal na Espiritu. We need this very badly. 
Kaya nga hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng kaloob ng kaalaman, ng kaloob ng katalinuhan, gift of wisdom, gift of knowledge, pagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Ano yung susunod? Sa verse 9, uh, babasahin ko sa English, tapos babasahin ko sa Tagalog. Sabi po sa verse 9, ano oras na ba tayo? Oh, may three minutes pa ako. To another, faith by the same Spirit. Pananampalataya. Now, this is different from ano, faith in our Lord Jesus Christ. Yung nananampalataya ka sa Panginoon na nauuwi sa ano, kaligtasan. Pananampalataya sa pag- paniniwala yon. Itong pananampalataya na ito ay sa kapakinabangan ng church ito, sa paggawa ito, sa pagkilos ito. May mga bagay sa, sa ministry or in the course of church life, in the course of evangelism, na masyadong imposible na hindi mo kayang, hindi paniniwalaan na iba. Pero may kaloob na ibinibigay ang Panginoon na yung isang tao na yon niniwala siya, sige. Sa pangalan ng Panginoon, ganito gagawin natin, ganun, ganun, gagawin natin. Gagawin. Si Daddy, yung iba sa inyo, no? mag-amen na lang po dyan, yung nakakaalam nitong kwento na ito, yung iba sa inyo, alam nyo, Daddy ko, uh, yung dating lupa sa Batanga, sinabi niya, Panginoon, yan pong lupa na yan, lagay nyo rito sa harapan namin, kailangan mag-ano kasi, mag-reclaim ng area, eh walang budget para umupa ng, ano, ng mga payloader, ng mga... Uh, traktora at ng pang pambayad sa lupa eh kailangan mag ano magtambak do sa harapan ng lupa pa dahil naaprubahan na magkaroon ng malawak na area sa tabing dagat kasi sinabi niya Panginoon yung lupa na iyan dinadalangin ko dito that is faith sabi ng mga ta- mga pastor pa nagsabi sa pastor abutin ng mga sampung taon bago matambakan ito ng ganyan kasi mano-mano kami ng tambak noon kumukuha sa dagat mga estudyante ng Bible school dinadala sa Maynaga kumukuha ng bato sa dagat o tinatambak isa-isa unti-unti pastor sampung taon aabutin yan yan yung mga nag amen po ba yan kayo yung nakakaalam nitong pangyayaring ito yung mga matagal na sa Doro Faith ilan linggo lang po natambakan yon No, babagyo, maguguhu yung lupa doon kaya nakikiusap pa sa daddy sa 200 po, bawat isang payloader hanggang sa 500, bandang ulit 20 pesos na lang pang merienda na lang ng mga driver kailangan lang talagang maalis yung lupa doon sa area na yon dahil ma- maapektuhan yung barangay sa, sa baba faith, pananampalataya yun uh, isa pang uh, kwento na alam nyo kailangan labanan ko yung aking ano yung, makalaman na kaisipan. Sabi kasi ng daddy, itong gift of faith sa mga miyembro ng Doro Faith. Now, listen, hindi po ito pagtataas sa grupo ng Doro Faith. No, bawat isa sa atin ay pantay sa Panginoon at may kanya-kanya tayo gagamitin ng Panginoon. Sabi ng daddy, yung gift of faith nasa bawat miyembro raw yun ng Doro Faith. Yung kaloob na manampalataya. Isa pa, nag, nagbabiyahe sila papuntang ano, Uh, San Francisco e eh, sinanay tali nasa Los Angeles nagkamali ng ng ticket first time nila yun sa Amerika hindi hindi niya alam paano ko konta kayong sinanay tali nasa Los Angeles papunta sila ng San Francisco sabi nila pwede po ba kami magbago ngayon na ano ng ticket nasa ano sila nasa Hawaii sila noon pwede po ba magbago ng ticket eh hindi na po pwede ano, pa-flight na kayo ganyan Nandun siya sa eroplano at nagpe-pray siya, Panginoon, yung, yung susundo sa amin, nasa Los Angeles, di pa uso cellphone nun. Walang, wala pong email nun. Di ko alam, Lord, paano na yung maano? Panginoon, gumawa po kayo ng paraan sa amin na magkakita kami, Panginoon, di ko alam kung paano. In the name of Jesus, maya-maya, nag-announce yung ano, kapitan. I would like to inform, this is the captain speaking. Nais nice ko po ipaalam sa inyo, meron pong ano, weather disturbance sa San Francisco kaya ikinalulungkot naming sabihin sa inyo na sa Los Angeles po tayo lalapag. At pag nalap, nakalapag po ron, bibigyan kayo ng tigwa 100 dollars pamasahe sa bus para makapunta kayo ng San Francisco. Faith. 
pananampalataya yan. Humahakbang ka kahit wala kang nakikita. Mga kapatid, sa, sa kapurihan po ng Panginoon, sa biyaya at habag po ng Panginoon, at tayo ay ginawang uh, witness, saksi. Ako po, ginawa akong saksi ng Panginoon. Noong nagpunta nagpunt, po tayo rito sa Taiwan, ang kakilala lang natin, si Lisa Barnedo. Pagka may nag na pangalan dyan, Lisa, siya po yun. Wala tayong ibang ano. Nung natanggap ko yung message sa Panginoon na ako na nga ang naka, dapat ma-assign dito, kinausap ko si Pastor Joseph at sinabi ko sa kanya, kay Joseph, nadam ako na tinatawag ako ng Panginoon doon sa Taiwan. Wala po tayong kakilala, wala tayong, hindi natin alam kung ano mangyayari. At sabi niya sa akin, wala akong alam mo yan, yung katatayuan nating pinansyal, hindi ko kayang masabi sa iyo, nasusuportahan ka ng sentro sa pinansyal. Sabi ko, ang kailangan ko lang, yung blessing mo. Pagka may blessing mo, ayos na yan. Alam niyo po ba, papunta na kami, uh, nandito na ako, six months na ako, maliit lang yung ating, ano, yung gawain. Nung papunta na kami rito, sabi ko sa misis ko, ng pang-apat na araw lang ang budget natin. Pero ngayon po, four years na po kami dito. Now, napakaraming kwento, napakaraming kwento na ginawa ang Diyos sa kapurihan ng Panginoon. Now, that is the gift of faith na nakumikilos ka, nananampalataya ka. I'm all for budgeting. Mahalaga yan, mag-budget kayo. Pero ang kailangan, bago ka makapag-budget, may pera ka muna para meron ka ma-budget. Eh, sa mga churches natin, bihira kayo makakakita rito ng meeting. O, sige, budget natin ito. Karaniwan, walang budget-budget. Prayer. At ang Panginoon ng tutugon. So that is faith, gift of faith. Sino sa inyo rito, niniwala kayo sa church ninyo, kailangan kailangan niyo. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, we pray. Magpababa po kay sa amin ng kaloob ng pananampalataya. We need people in our churches with the gift of faith para siya yung mag encourage do sa iba. Sige po, ituloy po natin yung project na yan. Sige po, ituloy. Alam ko, niniwala, naniniwala ako. Panginoon ang bahala, ang Panginoon ang magtataguyod sa atin. So, pangatlo pa lang yan. So, ano na yung tatlo? Ibinibigay po ito na kaloob ng banal na espiritu sa bawat isa. No, may nagtanong, pwede po bang paiba-iba yung kaloob mo? Listen, pag nasa sa iyo ang banal na espiritu, nasa sa iyo ang lahat, whenever you need something, pag ang kailangan mo ay wisdom, nando doon ang banal na espiritu sa iyo, so He will give you wisdom. Pag ang kailangan mo ay knowledge sa isang bagay, ibibigay sa iyo, pag kailangan mo ay faith, ibibigay sa iyo ng Panginoon. But there are people na, ano, continuing, makikita mo talaga palaging nasa sa kanya yon Hindi nawawala yung ganong kaloob sa kanya. Pag may kailangan tanungin, alam mo kung kanino ka magtatanong ng payo. Pagka kailangan manalangin sa mahirap na bagay, alam mo kung sino dapat nalapitan para magpray So, tatlo po yan. Wisdom, knowledge, faith. Ituloy natin bukas yung mga susunod. Nag-overtime na ako ng four minutes. Now, kung kumikilos yan sa churches natin at sa bawat isa sa atin, Boring ba yung buhay kristyano? Matatalo ba ni satanas yung kaalaman na nanggagaling sa banal na espiritu? Listen, young people, Jamaica. Matatalo ba ni satanas yung katalinuhan na nanggagaling sa banal na espiritu? Hindi niya matatalo. Kaya wag tayong kumilos sa damdamin natin. Kumilos tayo sa gabay ng banal na espiritu. Yun ang kailangan natin sa churches. Yun ang kailangan natin sa ating personal na buhay. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos, salamat po sa inyo. Lord, we need you. Kaya itong pinag-uusapan namin na ito, dalangin ko po, Panginoon, magkaroon ng mga pagkilos sa iba't ibang churches, pagbuhos ng inyong banal na espiritu. At itong mga bagay na ito na hindi palagi na pag-uusapan, we start to claim it and we start to receive it in the name of Jesus. Mag-umpisa kaming angkin nito. Mag-umpisa kaming paniwalaan namin na ang pagkilos ng inyong Espiritu ay sa kapanahunan namin ngayon. O Lord, tulungan niyo po kami. By your grace, sa habag niyo lamang po, Panginoon, mangyari ang lahat ng ito. At biyaya niyo lamang. At kayo po ang papurihan. Walang sino mang magmalaki sa amin, O Diyos. Kilala namin na kami mahina kung wala kayo. Dahil sa inyo, kaya kami naging malakas. Sa inyo po ang papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ikalat nyo yung kaalaman na ito. Na ang pagkilos ng banal na Espiritu ay sa bawat isa 
sa panahon natin ngayon. Para sa lahat po ito, huwag kayong mahihiya na big kasing yan. Huwag kayong mahihiya, ipahayag natin sa lahat. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay sa kapanahon na natin, lalo ngayon na pasama ng pasama ang sanlibutan. Kaya ang mag- magliwanag ang Diyos sa buhay ng kanya mga anak. Palain kayo ng Panginoon. I love you nang. Miss ko po, nasa Pilipinas pa rin hanggang ngayon. Hindi na kami magkikita. Makakapunta na ako ng Qatar bago siya makabalik ng Taiwan. Pero uh, palain kayo ng Panginoon dyan si Shalay. But yung anak ko na nasa UAE, si Wewe, palain ka ng Panginoon. See you tomorrow po. Naririto po tayo sa Anan Church. Ito po yung mga natulog dito. Yung mga dalawang misyonary natin. God bless po sa inyo. Pag-pray niyo po itong Anan Church, nasa Tainan po ito. Kailangan din po namin ng panalangin dito. God bless po sa inyo. See you tomorrow po.